హలో ఫ్రెండ్స్ ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాము సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ పోస్టుకు సంబంధించిన వివరాలు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో దీనికి సంబంధించి విద్యార్హతలు ఏంటి అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేయాలి ఈ జిల్లాల వారిగా ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి అన్ని వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో ముందు మనం మొత్త మొట్టమొదటిగా వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ పోస్టుకు సంబంధించిన వివరాలు అనేవి చూద్దాము సో మనకి ఇక్కడ అఫిషియల్ వెబ్సైట్లో లింక్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ పోస్టుకు సంబంధించి మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్న పోస్టుకు సంబంధించి సో ఇది వచ్చేసి దీనికి ఏజ్ లిమిట్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అనమాట సో కేటగిరీని బట్టి మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది కూడా ఉందన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ మినిమం టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించి అలాగే దీన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి లెవెంత్ జనవరి నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా దీనికి సంబంధించిన అఫిషియల్ వెబ్సైట్స్ అనేవి మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి సో దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలంటే మనం ముందుగా ఓటీపీ ఆర్ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి సో ఎలా దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను కింద లింక్ ఒకసారి ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి సో మనకి ఇప్పుడు జిల్లాల వారీగా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ టేబుల్లో చూడవచ్చు సో టోటల్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ పన్నెండు జిల్లాలకు సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో అత్యధికంగా ఫార్టీ టూ విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయన్నమాట సో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీ డిస్టిక్లో ఉంటే అప్లై చేసుకోండి అలాగే ఎలిజిబిలిటీ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎనీ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో గుర్తింపు పొందిన ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా డిగ్రీ చేసి ఉంటే చాలు అనమాట ఇంకా రిజర్వేషన్ సో యాజ్ పర్ క్యాస్ట్ సంబంధించి రిజర్వేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది అలాగే లోకల్ క్యాండిడేట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో లోకల్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మనకు లోకల్ క్యాండిడేట్స్తో క్యాండిడేట్స్ తోటి ఫిల్ చేస్తారనమాట అలాగే ఏ ఏ డిస్టిక్స్లో ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందంటే మనకు మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం ఆప్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ త్రీ ఉన్న ఇవ్వాలి సో ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది ఇస్తారు సో బై మిస్టేక్ అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ టూ సెంటర్స్లో టూ డిస్టిక్స్లో ఎక్కడ వచ్చాట ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది మనకు అలాట్ చేస్తారనమాట సో మనకు క్యాస్ట్ని బట్టి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందని చెప్పాం కదా సో అది ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఇచ్చారు ఒకసారి మీ క్యాస్ట్కి సంబంధించి చెక్ చేసుకోండి సో హౌ టు అప్లై అంటే మనం చెప్పాను కదా ఇందాక ఓటీపీ ఆర్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అనేసి సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఓటీపీ ఆర్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు దాంతో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు పేమెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చేయాలి సో పేమెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎలాంటి డీడేస్ కానీ వేరే ఏ వే కానీ దీనికి యాక్సెప్ట్ చేయరు సో అప్లిక ఫీజ్ ఎంత ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అంటే అప్లికేషన్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఓసీ వాళ్ళకి ఇంకా అదర్ డిస్టిక్స్ నుంచి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకంటే నాన్ లోకల్ డిస్టిక్స్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిహెచ్సీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వెళ్ళు అంతా ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది కూడా ఇచ్చారు సో స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనము కింద చూద్దాము సెంటర్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ అనేది సో ఫస్ట్ త్రీ ఆప్షన్స్ అనేది మనకి ఇవ్వా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి జనరల్గా కొన్ని కండిషన్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్ ప్రొసీజర్ గురించి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట అలాగే హాల్ టికెట్ అనేది జస్ట్ బిఫోర్ త్రీ డేస్ మనకు లింక్స్ అనేవి యాక్టివేట్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి సో ఇది మ్యాక్సిమం మార్చి తర్వాత కండక్ట్ చేస్తారని అంటున్నారు మరి చూడాలి సో మనకు ఇక్కడ సిలబస్ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు జన్ మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయన్నమాట జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎ
జాగ్రఫీ పాలిటిక్స్ సో వీటికి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట సో నెగిటివ్ మార్క్ కూడా మార్క్ ఉంది సో మనం ఏదైనా రాంగ్ చేస్తే నెగిటివ్ మార్క్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఈచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ మార్క్ అలాగే ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్ మనకు నెగిటివ్ మార్క్ చేస్తారనమాట సో సిలబస్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఏమి వస్తాయంటే జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కాంప్రహెన్షన్ జనరల్ స్టడీస్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ సైన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అలాగే పార్ట్ బీకి సంబంధించిన సిలబస్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ పీడిఎఫ్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇంకా కొన్ని జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించి ఇచ్చారనమాట మనం అప్లై చేయాల్సిన అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు వాటికి సంబంధించి కూడా సో ఎగ్జామినేషన్ టైంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో ఇంకా కొంతమందికి క్యా క్యాస్ట్కి సంబంధించి ఏ ఏ ఏ క్యాస్ట్లు ఇందులో ఉన్నాయి అనేది మనకు డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనకి ఇక్కడ ఎనెక్చర్ ఫోర్లో ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ పోస్టుకి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎంత ఇలాంటి పూర్తి వివరాలని మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూసాము సో ఎవరైతే అప్లికబుల్ అవుతుందో ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోండి సో దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ అనేది మార్చి తర్వాత కానీ మార్చి మధ్యలో కానీ ఉంటుందన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో